আসসালামু আলাইকুম এভরি ওয়ান হোপ ইউ আর অল ওয়েল বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ আই এম মহসিনা হোসেন ইউর ইংলিশ টিচার দ্য টপিক অফ মাই ডিসকাশন টুডে ইজ চেঞ্জিং সেন্টেন্সেস অর ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস ফ্রম দ্য গ্রামার পার্ট অফ ইংলিশ সেকেন্ড পেপার ওয়েল গ্রামার পার্টের যে বারোটি আইটেম অর কন্টেন্ট থাকে তার মাঝে এই চেঞ্জিং সেন্টেন্সই হলো স্টুডেন্টদের জন্য অন্যতম ট্রাভেলসম কন্টেন্ট কিন্তু কিছু রুলস অ্যান্ড ট্রিক্স জানতে পারলে এটিও তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস লে স্টার্ট আই হোপ ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ প্রথমেই চলো দেখে নেওয়া যাক আজ আমরা কি কি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারব ফার্স্টলি দ্য টাইপস অফ সেন্টেন্সেস দ্যাট উই উইল ফেস ইন দ্য এক্সামস সেকেন্ডলি আমি ব্রিফলি ক্লজ নিয়ে কিছু কথা বলব অ্যান্ড থার্ডলি আজকের লেকচারের মূল যে টপিক স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ অফ সেন্টেন্সেস এটার কিছু রুলস অ্যান্ড এক্সাম্পলস আমি দেখাব আমরা গ্রামার পার্টে নাম্বার সিক্স আইটেমে সেন্টেন্সেস চেঞ্জে অনেক কিছুই দেখতে পাই যা দেখেই আমরা প্র্যাকটিস করার সময় এ থেকে বিরত থাকি যে এত কিছু করতে পারব না কিন্তু আমরা যদি সিস্টেমেটিক্যালি এগুলো মনোযোগ সহকারে একবারও দেখি তাহলে কিন্তু শেখা হয়ে যায় ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে আমরা মূলত চার ধরনের সেন্টেন্সের ট্রান্সফরমেশন করি দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ অ্যাকর্ডিং টু ফাংশন দেন অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার থার্ড ওয়ান ইজ কম্প্যারিজন অফ অ্যাডজেকটিভ অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ভয়েস ফাংশনাল চেঞ্জে আমরা অ্যাসারটিভ ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ অ্যান্ড এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সগুলো দেখি স্ট্রাকচারাল চেঞ্জে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড কম্প্যারিজন অফ অ্যাডজেকটিভে পজিটিভ কম্পারেটিভ অ্যান্ড সুপারলেটিভ আর ভয়েস চেঞ্জে পাই অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ আজ এবং পরবর্তী ক্লাসেও আমাদের স্টাডি টপিক থাকবে স্ট্রাকচারাল সেন্টেন্স চেঞ্জ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারাল চেঞ্জের সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সেন্টেন্সের অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ পারস্পরিক পরিবর্তনের সময় সেন্টেন্সের অর্থের যেন কোনো পরিবর্তন না ঘটে সেটাই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যার কারণে আমাদের ক্লস সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা উচিত তাই সংক্ষেপে আমি ক্লস সম্পর্কে কিছু কথা বলছি ক্লসকে বাংলায় খণ্ডবাক্য বলা হয় একটি ক্লজে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনিট ভার্ভ থাকে এবং একটি বৃহত্তর বাক্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় ক্লজ আমরা দুই প্রকার অথবা তিন প্রকার হিসেবে জানি যদি দুই প্রকার বলি তাহলে ফার্স্ট ওয়ান ইজ প্রিন্সিপাল ক্লজ অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর তিন প্রকার বললে কোয়ার্ডিনেট ক্লজ এর সাথে চলে আসে প্রিন্সিপাল ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ হচ্ছে সেন্টেন্সের মূল অংশ এর সঙ্গে কোনো কনজাংশন বা কনজাংটিভ ওয়ার্ড থাকে না সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ নিজে কোনো পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না ইট মাস্ট ডিপেন্ড অন দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ হোয়েন অ্যাস সো দ্যাট দ্যাট দো অল দো হুইচ হোয়াট প্রভৃতি কনজাংটিভ ওয়ার্ড দ্বারা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে যুক্ত করা হয় মূলত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ দেখতে পাই কোঅর্ডিনেট ক্লজ কোঅর্ডিনেট ক্লজগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীন দুটি প্রিন্সিপাল ক্লজ নিয়ে গঠিত এবং নিজেই নিজের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে এরা অ্যান্ড বাট অর নট নর নট অনলি বাট অলসো প্রভৃতি কনজাংশন দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এর উদাহরণ নাও কাম টু আওয়ার মেন টপিক আজ আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড এবং কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স কিভাবে করা যায় তা দেখব কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দো অল দো থাকলে কম্পাউন্ড ট্রান্সফর্ম করার সময় দো অল দো বাদ দিয়ে ফার্স্ট ক্লসটি লিখতে হবে এরপর বাট অথবা ইয়েট লিখে সেকেন্ড ক্লসটি লিখতে হবে ফর এক্সাম্পল কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটি যদি হয় দো দ্য পোলিস হ্যাভ টেক অ্যান অ্যাকশন পিপল হ্যাভ অ্যান্ড স্টপড গোয়িং আউটসাইড তাহলে কম্পাউন্ডে হবে দ্য পোলিস হ্যাভ টেক অ্যান অ্যাকশন বাট পিপল হ্যাভ অ্যান্ড স্টপড গোয়িং আউটসাইড এখানে দুটি ক্লোজের সাবজেক্ট ভিন্ন তাই আমরা কোনো পরিবর্তন করিনি কিন্তু দুটি ক্লোজের সাবজেক্ট যদি সেম হয় তাহলে আমরা বাট অর ইয়েটের পর দ্বিতীয় ক্লসটি লিখার সময় সাবজেক্ট বাদ দিতে পারব ফর এক্সাম্পল 
although Anika was too much intelligent, she couldn't solve the math. Ekhane compound ti hobe, Anika was too much intelligent yet couldn't solve the math. Secondly, complex sentences sense as when thakle, compound korshume sense as when bad diye, prothum clause ti likhte hobe, airport and airport second clause ti likhte hobe. For example, as Fahim is idle, he will suffer in course of time. Ito compound kore le hobe, Fahim is idle and he will suffer in course of time. Eir por amra tudi hoen di arakti example dekhi, ta hole bolte pari, when Rohan came home, he saw his gifts. Ito compound hobe, Rohan came home and saw his gifts. In third condition, complex sentence jodi if thake, ebong subject you hoy, tahole compound kora shomoy if you bad diye verb theke first clause er baki ongsho tuku likhte hobe, ebong er sathe and ebong second clause ti likhte hobe. For example, if you work hard, you will be successful. Eta jokhon amra compound korbo, tokhon amra korbo work hard and you will be successful ekhane amra if ebong you bad diyechi kintu jodi complex e if er por subject you na hoy tokhon compound korar khetre if uthe jabe er poriborte let hobe er por subject er objective form boshbe ebong first clause er verb er main form hobe e khetre clause duti and dara jukto hobe for example if he works hard, he will be successful. Eta compound korte gele hobe. Let him work hard and he will be successful. In fourth condition, complex sentence te jodi if not, othoba unless dara shuru hoy, ebong subject you hoy, tahole purber motoi verb plus clause er baki ongsho likhte hobe ebong or dara clause dutoke jukto korte hobe. For example, unless you work hard, you will be failed. Er compound hobe, work hard or you will be failed. Er exception ho, third condition er exception er moto hi. Ekhane if not er pori borte let hobe, er por subject er objective form hobe. Verb er main form, ebong ekhetre clause duti or dara jukto hobe. For example, if the weather is not fine, I will not go out. Er compound hobe, let the weather be fine or I will not go out. My dear students, I hope these rules will be helpful for you. Ebon, poroboti lecture gulo te amra, complex theke simple, ebon simple theke complex te transformation dekhte parbo. Till then, stay home and stay safe. Thank you.